বাতির ও পুরাতন কাঠের ডাল কুড়ি শেকড় লতাপাতা পোড়া কাঠ বটির ঝুড়ি পরিত্যক্ত হাড়ি কলসি সহ ধাতববস্তুর টুকরো সব যেন শিল্পের মতোই তার জীবনের অংশ এসব দিয়েই তিনি তৈরি করেছেন শ্রাবণ কন্যা মামিমা জলপুত্র জলকুমারী কিংবা ভোরের পাখি শিল্পের ছোঁয়ায় সৃষ্টি করেছেন মৌনতা কিংবা বন্য প্রেম এতো গেল তার শিল্পী জীবনের খণ্ডচিত্র মূল পরিচয় অসম্ভব এক দায়বদ্ধ সামাজিক মানুষ অসাধারণ স্বাধীন চেতা একজন দেশপ্রেমিক মহিয়সী নারী পেশাগত জীবনেও দারুণ সফল প্রিয়ভাষিনী শিক্ষকতা সহ চাকুরি করেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় উনিশশো সালে প্রিয়ভাষিনীর জীবন বদলে যায় স্বদেশের প্রিয় স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজকে প্রেরণা যোগান সংগঠিত করেন যে কারণে পাকিস্তানি হায়নারা তার উপর বর্বরিচিত অত্যাচার নির্যাতন চালায় চরমতম শারীরিক এবং মানসিক সর্বপ্রকার নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরে যখন আমি বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তা আমার আমি অনুভব করলাম যেন সমাজের কাছে আমি খুব একটা সমাদৃত না তীব্র নিন্দার শিকার হয়েছিলাম তীব্রভাবে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছিলাম এক পর্যায়ে আমি মনে করলাম যে আমার জীবনে আর মানুষের দরকার হবে না এবং সেই একাকৃত্বের মধ্যে আমি দেখলাম পরিত্যক্ত সামগ্রী যে জিনিসটি পড়ে থাকে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে শততুচ্ছের আড়ালে সেইগুলোর প্রতি আমি খুব আকৃষ্ট হলাম এবং সেগুলোকে তুলে এনে একটা করে ফর্ম সৃষ্টি করে দেখে যে আনন্দ সেই আনন্দ নিয়ে আমি বেঁচে থাকলাম আমার যেন মনে হলো যে ওই সব পরিত্যক্ত সামগ্রীগুলো আমার মতেই পরিত্যক্ত একজন মানুষ স্বাধীনতার জন্য সব সহ্য করেছেন লড়াই করেছেন অন্য সবার মতো প্রিয়ভাষিনীও পেয়েছেন বিজয়ের স্বাদ উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের পর বীরাঙ্গনা হিসেবে কেউই যখন সামনে এগিয়ে আসেননি অবনত লজ্জায় তখন অচলায়তনের বৃত্ত ভেঙে উচ্চকণ্ঠ হন প্রিয়ভাষিনী শেষ পর্যন্ত সফল হন বীরাঙ্গনারা অর্জন করে মুক্তিযোদ্ধার সম্মান দু হাজার সালে বীরাঙ্গনা হিসেবে তিনিও এ সম্মান অর্জন করেন প্রিয়ভাষিনীর পেশা নেশা শিল্পকর্ম শিল্প সৃষ্টি আর চেতনাই বাংলাদেশ প্রতিক্ষণ ভাবনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো লাখ নারী শিল্পী এবং মুক্তিযোদ্ধা ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিনীর প্রতি তাই এই জাতির অনেক ঋণ অনেক ভালোবাসা